Hi there! This is Eve. In today's video, gagawan ko ng sarili kong review yung mga bagong products na nakuha ko from BLK. So, BLK just launched their new line for summer and they called it the Fresh line. So, meron dito mga watermelon, may coconut, may strawberry, and may peaches. Ang dami nilang nilaunch na product or mga products na kasama dun sa line. Meron yung mga regular na products nila like the Lick and Chip Tins and then yung Creamy All Over Paint. Pero for the first time, nagdabas din sila ng mga bagong products like the facial mask or yung mga sheet masks. Meron ding um, makeup remover wipes. Merong, I think, yung mga lip tints and, and lip scrubs bago din siya sa range nila. And meron ding facial mist or face mist. So definitely, sa sobrang dami ng mga products na nilaunch nila, hindi ko lahat kinuha yun. And kinuha ko lang or binili ko lang yung mga products na interesado ako na itry kasi yun yung um, interest ko these days. And yung kinuha ko are the face mask. So, kumuha ko ng dalawang um, Coco Crush face mask. Bumili din ako ng nitong Wonder Melon face masks. And the makeup remover wipes na Wonder Melon. And isa lang na creamy all over paint in the shade Coco Crush. So, yun lang, yung mga, yun, yun lang yung mga products na kinuha ko from the BLK Fresh range. So, if you're interested to see my own review of these products, then let's start with the video. Unahin ko yung Wonder Melon na face mask or sheet mask. Tignan nyo yung packaging. Packaging pa lang. Sold na sold ka na. Super cute. This retails for 129 pesos. So, medyo may kamahalan siya compared dun sa mga regular face mask or sheet masks na nabibili natin sa mga Korean brands. I think yung mga Korean brands, mabibili mo sila for 50 to 80 pesos. Pero this costs to isang ganito. Ito isang mask lang, 129 pesos na. Watermelon yung theme niya. So, Ang unang ginawa ko nung tinry ko siya ay amoyin yung face mask. Kung amoy watermelon ba talaga. And amoy watermelon talaga siya. Sobrang fresh ng amoy niya. So basahin ko yung mga nandito sa packaging kasi ang dami nilang claims dito. Ang sabi dito, hydrating and brightening glow. Um, moisturizing and hydrating. Meron siyang Korean lifting technology wherein yung face gets an instant natural lift. This mask is also made in Korea, so alam natin na ang mga Korean ang expert sa paggawa ng mga face masks na ganito, so that's great. Great. Sabi dito sa packaging, it has hyaluronic acid and niacinamide for a healthy bright glow. Pero nung chinek ko yung list ng ingredients dito sa packaging, dito sa likod, yung hyaluronic acid, wala siya sa main ingredient. Actually, wala din siya sa top 10 ingredients itong face mask. Kaya, I don't know kung gano'ng kadami yung hyaluronic acid na nilagay dito. Meron siya dito sa listahan, pero it's not one of the main ingredients. And we know na hyaluronic acid is good for moisturizing and hydrating our skin. So, kung dry skin ka, ang madalas mong hanapin dapat sa product ay ang hyaluronic acid. Yung niacinamide, however, is one of the main ingredients. Number 4 siya sa ingredients. Ibig sabihin, madami yung um, portion ng niacinamide na ginamit nila sa formula nitong face mask. And we know that niacinamide or vitamin B3, kukunin ko yung notes ko kasi nag-notes ako. Vitamin B3 is good for the improvement of aging and blemish-prone skin. So yung vitamin B3 um, improves the appearance of enlarged pores and even skin tone, fine lines, dullness, and weakened skin surface. I noticed that dito sa listahan ng ingredients meron ding Centella Asiatica. And Centella Asiatica is very popular sa mga Korean skincare products these days. Kasi meron siyang soothing property. So it's good for pag may mga redness sa face or irritated yung face or irritation sa face. Centella Asiatica is good for that. 
So, ayun nga. When I use this product, nakalagay kasi dito sa packaging to leave it on your face for 15 to 30 minutes or until the product is dry. I use the face mask for the maximum 30 minutes and I noticed na kahit after 30 minutes, yung mismong sheet mask is still very wet. Basang-basa pa rin siya with the serum na kasama niya. And the reason why kailangan tanggalin mo na yung face mask sa mukha mo pag tuyo na siya is because instead na yung face mask is i-moisturize yung face mo, pag tuyo na yung face mask, yung moisture na nasa face mo, i-absorb ng face mask. Kubaliktad. So, yun. Kahit after 30 minutes, still very moisturizing and maganda pa rin yung effect niya. After using the face mask, kalahati ng mukha ko nilagyan ko ng regular na moisturizer ko. And yung kalahati, hindi ako naglagay ng kahit na anong skincare product. And after 8 hours, I noticed na yung side na walang moisturizer, medyo dry na yung itsura niya. It's not super dry, pero yung itsura niya, it needs extra moisture. So, if you are going to use this face mask, mas maganda na sabayan siya or sundan siya ng moisturizer para mas moisturize and yun, radiant yung itsura ng skin. Next product is the Coco Crush Deep Moisture Plus Collagen Mask. This mask retails for 149 pesos, so medyo mahal lang siya ng 20 pesos doon sa watermelon na face mask. Ang dami nilang claims dito. Sabi dito sa packaging, one mask delivers up to one month. One month, 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 worm, worm? <laughs> one mask delivers up to one, to what? One mask delivers up to a month's worth of serum, so... Yun, isang buwan ka daw na may serum pag ginamit itong mask na to. Intense hydration. Meron siyang hydrolyzed collagen extract to smoothen, firm, and lift the skin. So, alam natin na yung collagen is good for um, yun, sa aging na skin. Pinapabata niya or pinafirm niya and lift yung skin. So, I was very excited to try this. Ito yung packaging ng um, nagamit ko na. Tingnan natin yung ingredients sa likod. I noticed na marami siyang extract. Meron siyang walnut, may olive, may grapefruit, may hazelnut. So, ang dami niyang extract. Mga fruit extracts na magandang antioxidant for the skin. Meron din siyang niacinamide na mentioned ko kanina sa watermelon na sheet mask. And meron din siyang Centella Asiatica Extract. So, yung hydrolyzed collagen extract, nandito siya sa main ingredients or sa mga top ingredients na nakalist down dito sa likod. So, ibig sabihin, mataas yung content ng hydrolyzed collagen extract na ginamit nila dito sa face mask. Yung texture ng mismong sheet mask is parang jelly. Ang, ang lambot niya, hindi siya tulad ng mga regular sheet mask na parang paper. Ito ay made of jelly and nakabalot siya sa dalawang ganito. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito, pero nakabalot siya dito. And sabi dito sa packaging na hindi ko binasa before ko ilagay sa face ko. So, I think nagkamali ako nung nilagay ko siya. And sabi dito, remove the, the mesh, the, remove the mesh sheet cover from one side. So, hindi ko alam kung alin dito yung mesh. Kung ito or ito. Or I think ito. <laughs> ito yung mesh. Pero nung nilagay ko siya sa face ko, dun sa video na ipapakita ko, ito yung una kong tinanggal. And then, inilagay ko siya sa mukha ko. And, saka ko tinanggal ito. And then, inulit kong nilagay sa mukha ko. But, it says, yun nga, remove the mesh. Ilagay sa mukha. And then, pag nakaready na yung um, sheet mask sa face mo. And then, you can remove the film. Remove the protective film from the other side. So, I think, ito yung protective film. So, nagkamali ako ng paglagay ng sheet mask, but I think it doesn't matter kasi kahit anong side yung ilagay mo sa face mo, pareho naman yun na nakababad dun sa serum, nakasama nung sheet mask. Ang kaibahan lang pag in-apply mo siya, the way na in-instruct sa'yo is baka mas madali siyang i-apply. Pero whether yung side na to or yung side na to, yung una mong in-apply sa face mo, I think it doesn't matter kasi yun nga, nakababad naman siya sa iisang serum sa kahit na anong side. Comparing the two sheet masks, pareho ko silang nilagay sa face ko for the maximum of 30 minutes. For the watermelon sheet mask, ramdam na ramdam ko yung moisturizing effect niya after 30 minutes. Pakiramdam ko, basang basa yung mukha ko. Super moisturized and hydrated ng mukha ko kasi makikita mo mismo sa mukha ko yung 
serum na naiwan nung tinanggal ko to. But this one for the coconut na collagen co coco crush sheet mask, hindi siya ganun kabasa. Hindi siya ganun ka moisturizing yung pakiramdam kasi hindi ko gaano nakikita yung mga residue na serum. Pero after 10 hours of sleep kasi ginamit ko to before going to bed or before ako matulog. Hindi ako naglagay ng kahit na anong product on top of it. So after sheet mask, wala na, natulog na lang ako. And I noticed na pagising ko, mas mukhang hydrated, mas mukhang plump, mas mukhang healthy and glowing yung skin ko nung ito yung ginamit ko compared to this one. So I think on a long-term effect, mas maganda yung effect nito sa skin ko. So mas nagustuhan ko to actually. So this one nagustuhan ko talaga siya as in super na enjoy ko yung effect niya sa skin ko as in super hydrated, plump and glowing skin ko the following day. So I would definitely repurchase this. Siguro it's not it's not something na madalas kong gagamitin siguro once a week lang or twice a month or on days when I feel like I need that extra moisture, extra glow effect on my skin, then I will definitely use this. Next one is yung kanilang makeup remover and they called it the Wonder Melon Collagen plus Vitamin E Makeup Removing Wipes and ganito yung itsura niya. Um, it's also made in Korea. Nakalimutan ko sabihin. Yung dalawang sheet mask made in Korea. Pati ito made in Korea. Sabi dito, gently and effectively removes all makeup removes waterproof mascara. So, yun yung importante sa akin. Gusto kong itest kung natatanggal niya ba talaga ang waterproof mascara. Safe for sensitive eyes and skin. And it's also hypoallergenic. So, nag-makeup ako kahapon. Just for the sake na itry siya. So, nag-makeup ako. Nag-full face makeup. Gumamit ako ng foundation from L'Oreal. Um, nag-blush ako. Nag-bronzer ako. Ang ginamit kong mascara is from L'Oreal. Yung Anong tawag doon? Ito. Itong Lash Paradise na uh, mascara sa kaliwa. And yung sa kanan, ang ginamit kong mascara is yung Heroin Make na mascara to see kung kaya ba niyang tanggalin talaga yung waterproof na mascara. So, ayun. It did effectively remove my makeup. Natanggal niya yung bronzer ko, natanggal niya yung foundation ko, natanggal niya yung blush ko. Kahit yung mascara na L'Oreal natanggal niya, kailangan mo lang ibabad yung um, yung, ano tawag dito, yung wipe sa, sa mata mo before you rub it off and natanggal niya yung mascara. Ang hindi niya lang natanggal ay yung heroin make na mascara nandito sa right side ng mata ko. And okay lang yun kasi yung heroin make mascara, mahirap talaga siyang tanggalin. Kailangan mo talaga ng magandang waterproof makeup remover pag tatanggalin yun. So, I 100% understand na hindi niya kayang tanggalin. So, yun. Sabi dito, safe for sensitive eyes and skin, and naniniwala ako doon kasi, like I've mentioned, kailangan mong ibabad yung makeup wipe sa mata mo para matanggal yung waterproof na mascara, and hindi naman nasaktan or humapde or naging naluha, hindi naluha yung mata ko. I also have to mention that this is very moisturizing. Kahit na nagtatanggal ako ng makeup, yung pakiramdam ko is parang skincare pa rin siya na very moisturizing on the face. Hindi siya feeling strip off na feeling mo tinatanggal na lahat ng moisture sa mukha mo. Hindi ganun. So kahit na nagtatanggal ako ng makeup, it's very moisturizing. It's very gentle on the skin. Light lang yung makeup na in ko. So gumamit lang ako ng isang face wipe and it's enough to remove all of the makeup on my face. Kasi yung size naman niya is sakto lang to remove the makeup on my entire face. Pero kung heavy makeup wearer ka or mas makapal yung makeup na nilalagay mo sa face mo, baka mas kailanganin mo ng dalawang makeup wipe to remove the makeup sa entire face mo. Overall, I really like this product. It's something that I will repurchase in the future. Hindi ako madalas gumagamit ng makeup wipe. Mas madalas akong gumagamit ng micellar waters to remove my makeup. But this is really something na na-enjoy ko kasi it's very moisturizing and very gentle on the skin. So yun, it's something that I will definitely repurchase. Alright guys, that completes this video. Hopefully, na-enjoy nyo yung review ko nitong mga bagong products from BLK. Today is day 75 of quarantine dito sa Manila. So hopefully, you are all safe and healthy.
Maraming maraming salamat sa panonood. Stay safe, stay healthy, and I will see you on my next video. Bye!